Hát igazából ez a mentor program úgy jött, hogy egyszer csak éjszaka, egy álmatlan éjszakán pörgettem az Instagramot, amikor látta, rátaláltam erre. Na mondom, ingyen fesztiválozás, hát ez tudi jó. Kerültek be olyan mentorok is, akik uh, inkább a buli kedvéért uh, voltak ott, mint, mint hogy uh, az önkénteseket mentorálják. Nem feltétlenül az volt az első cél, hogy mindenben segítsenek nekik, vagy i- ilyesmi. Hanem, hanem eredendően be kell vallani az igazat, hogy a koncertek miatt jelentkezik minden önkéntes és minden mentor. Mindezek mellett, amit még csinálunk itt, egyértelműen a szórakozás. A mentor szerepe pedig az, hogy segítse az önkénteseket, koordinálja, beosztásokat írunk, illetve nagyon fontos az, hogy, hogyha valamilyen probléma felmerül, akkor mi vagyunk azok, akikhez az elsőként befut, és mi vagyunk azok, akik ezt egyből megoldásra juttatjuk, illetve segítünk abban, hogy minél hamarabb, minél jobb megoldás szülessen a problémára. Azért is jelentkeztem, mert ki szerettem volna magam próbálni az ilyen rendezvény szervezésben és lebonyolításban, és hát még jobban megjött hozzá a kedvem, hogy a jövőben ezzel foglalkozzak, úgyhogy erre ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség szerintem. Van lehetőség feltöltődni is, van lehetőség jól érezni magunkat, hogy bulizni, de ez, ez egy olyan dolog, aminek még a, a munka része is lehet szórakoztató, még akkor is, hogyha az ember reggel 8-tól hajnal 2-ig folyamatosan dolgozik, az is lehet szórakoztató. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Én csak úgy érzem, hogy az. Sziasztok! Én a Nagy Réka mellett kezdtem el két éve dolgozni, és a Fesztivál Önkéntes Központban a mentorok mentora pozíciót kaptam meg, amihez rögtön el kell mondanom, hogy kik azok a mentorok, mert mióta ilyen nagy lett a Fesztivál Önkéntes Központ, hogy több mint ezer önkéntessel dolgozik, így ki kellett alakítani egy ilyen középvezetői réteget a koordináció és az önkéntesek közé, és Körülbelül úgy kell ezt elképzelni, hogy, hogy 30 önkéntesre jut egy mentor, aki, aki egy ilyen személyre szabott segítője az önkénteseknek, és, és akkor egy Szigetfesztivál esetében mondjuk a 30-40 mentorunk volt a tavalyi év folyamán, és én az ő munkájukat segítettem. És ennek a mentor programnak a fejlesztésére pályáztuk meg és nyertük el ezt a Hello Mentor programot, aminek a keretei között idén már sikerült egy öt éves, vagy öt napos, öt napos képzést létrehoznunk a mentoroknak, hogy felkészítsük őket a fesztivál szezonra. Hello Mentor! 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 Hát most a Hello Mentor képzés legfajsúlyosabb részénél tartunk, egy háromnapos tábor jellegű képzési részen, és itt kapják meg remélhetőleg az új mentoraink azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy a fesztiválokat mentorként nagyon ügyesen végigvigyék az önkéntesekkel.
Szóval jelenleg itt vagyunk Tahitút falun, egy háromnapos képzésen veszünk részt az új, illetve régi mentorokkal, és minél jobban próbálunk felkészülni az idei fesztivál szezonra. Nagyon jó társaság gyűjt össze, és nagyon sok programban veszünk részt. Ezek leginkább kommunikációs készségek, illetve a mentorokat készíti fel arra, hogy egy önkéntessel hogyan kell bánni. Nagyon jó, hogy vannak mentorok a fesztiválokon, ugyanis az önkénteseknek mi vagyunk a legnagyobb segítség, és bármilyen problémájuk van, akkor mi oldjuk meg nekik, illetve mi segítünk abban, hogy ők minél jobban tudjanak működni, és minél több munkát tudjanak elvégezni a fesztiválokon. Mind megtanultunk beosztásokat írni, abból volt is jó néhány gond. Ezen felül szerintem azért fontos, hogy legyenek mentorok a fesztiválokon, hogy azt a rengeteg önkéntest, aki oda, oda jön bulizni és per szórakozni, hogy kontrolláljuk őket, vigyázzunk rájuk, mert azért mégis mi vállaljuk értük a felelősséget. Szerintem nagyon fontos, hogy ott legyünk mellettük, és bármiben, amiben problémájuk van, tudjunk nekik segíteni. Tényleg a legapróbb dolgokon keresztül, akár orvosi segítségen át mindenben tudunk nekik segíteni, és szeretnénk, hogy ezt tudják is, hogy ránk támaszkodhatnak bármikor. Volt. Csökkent látásmód. Macerás. Imádtam. Diszkriminatív. Nehéz. Idegesítő. Hisztis, nagyon hisztis. Passzív. Tehetetlen. Burgonya. Csapatunkra. Vallások. Furcsa. Zavaros. Sziasztok, én Unyi Martin vagyok, ex-mentor, igazából önkéntes is voltam, mentor is, és most koordinátorként vagyok már jelen a fesztiválokon. Én jó magam, olyan három éve kezdtem ezt a Volt Fesztiválon, és tök szkeptikusan indultam neki az egésznek, mert hogy két barátommal indultam neki, de hogy ők sokkal később érkeztek a fesztiválra, mint én, ezért pár napig így tökre egyedül voltam, és nem tudtam mit csinálni a fesztiválon, ezért összebarátkoztam a mentoraimmal, illetve egy mentorom, és ő beprotezsált a többi mentorok közé, és hát a Volt Fesztivál az nagyon jól sikerült, életem első ilyen nagyobb fesztiválja volt, és maga ez az önkéntesség nagyon megtetszett, Azért ez nem a klasszikus önkéntesség, de azért mégiscsak így hozzákapcsolódik az egész ilyen önkéntes témához. És ahogy a Volt Fesztivál lezajlott, azért így érlelődött bennem a gondolat, hogy a Sziget Fesztiválra már úgy mennék, hogy mentorként legyek jelen a fesztiválban, vagy így a fesztivál önkéntes központ életében. Úgyhogy el is mentem a válogatóra, Na, az is nagyon jól sikerült és mivel engem a többi mentor már így ismert, és elmondhatom magamról, hogy szerettek is, ezért hát könnyű dolgom volt bekerülni, és azt is mondhatom, hogy elég jól is szerepeltem, nagyon szerettem mentor lenni, két évig jelen is voltam a mentorprogramba annak idején, és ö, rengeteg önkéntessel találkoztam, ők is mind nagyon szerettek úgy gondolom ö, az én beosztásom alatt dolgozni, és ö, még annak idején, amikor mentor voltam, akkor, akkor még nem volt ilyen kiforrott ez az egész Hello Mentor program, illetve még nem is ezen a néven futott, csak simán mentorok voltunk. Ö, volt válogató nálunk is, de nem volt ennyire fejlett, nem voltak képzések, csak így a nagy rékáik, mint a kis főnökeink vagy koordinátoraink ö, próbálták ö, felmérni azt, hogy kinek milyen képessége van ahhoz, hogy ö, ilyen kisebb csoportokat vezessen. És, ö, amikor mi bekerültünk, akkor azért kerültek be olyan mentorok is, akik uh, inkább a buli kedvéért uh, voltak ott, mint, mint hogy uh, az önkénteseket mentorálják. Nem feltétlenül az volt az első cél, hogy mindenben segítsenek nekik, vagy i- ilyesmi. Uh, viszont azt látom most a Hello Mentor programba, hogy uh, minden egyes olyan mentor, aki bekerült ebbe a programba, legalább uh, 
olyan jó, mint nálunk a legjobb mentorok voltak az én mentor időmbe. Úgyhogy ö, ilyen szempontban mindenképp nagyon pozitívnak látom ezt a programot, mert ö, sokkal, tehát egy nagyon nagy lépés volt ez így a mentor program ö, életébe, mert ö, sokkal jobban oda tudunk figyelni így már a az önkéntesekre sokkal rendezettebben megy az egész fesztivál, és ez szükséges ahhoz, hogy fejlődjön maga a fesztivál önkéntes program is, hiszen évről évre az összes fesztiválon egyre több önkéntest kell koordinálnunk, és hogyha ez a jelen esetben 8 koordinátorra, vagy 8 koordinátor feladata lenne, mondjuk 200 önkéntesnek a koordinálása. A kisebb fesztiválokon még lehet, hogy nagy nehezen menne, de egy szigeten, ahol közel ezer önkéntes van, ott, ott nagyon nehéz lenne. Tehát főként ott van szerepe a mentoroknak, mert ö, nagyon fontos kapcsolatot jelent a koordináció és a, az önkéntesek között az, hogy ott vannak a mentorok, ők átadják az információkat, és nem a koordinációt keresik az önkéntesek minden egyes kérdéssel, hanem a mentorok már akár saját maguktól is ki tudnak találni olyan dolgokat, amiket nekünk el se kell mondani nekik, mert teljesen természetes, mert úgy lettek erre idézőjelbe kiképezve, hogy, hogy egy ö, ilyen amatőrebb vezetői pozícióba simán ellássák a feladatukat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a Hello Mentor program, meg az egész fesztivál önkéntes program is egy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül így az elmúlt egy-másfél évben. Úgyhogy én nagyon örülök neki, mert most már azért három éve, mióta benne vagyok, nagyon sok embert ismertem meg, és azért a szívemben viselem az önkéntes programnak így az ügyét, a fesztivál önkéntes programnak az ügyét. A, én jó magam már inkább a társaságért járok vissza, nem is azért, hogy ö, fesztiválozzak, mert ö, mindig annyi embert tudok megismerni, aki így pozitív irányba viszi az egész életemet, hogy ö, szívesen járok vissza, de akkor is, ha nem tudok bulizni egy percet se, mert, mert nagyon jó embereket ismerek meg itt. Szóval, srácok, mi is az a mentorság, önkénteskedés? Egy olyan fantasztikus dolog, amivel valamit adsz az embernek, és csak így elszáll az idő, mint a pitchpang, és észre se veszed, hogy eltelt egy olyan fantasztikus hét az életedből, ami, amivel másoknak olyan dolgot adsz, amit soha, semmikor máskor nem tudnál megtenni. Én karrier tanácsadóként, meg pályavatási tanácsadóként foglalkozom sokat fiatalokkal, pályakezdőkkel is, és ott nagyon sokszor felmerül az, amikor kilépnek az egyetemről, hogy hát mennének állásinterjúra, küldenének életrajzokat, de mindenhol azt kérik, hogy legalább két éves tapasztalatot akarnak, és hogy akkor most ezzel mit kezdjenek. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy nézzük meg, hogy milyen önkéntes tevékenységet végeztél az egyetem során, és először ugyan nagyon sokszor azt mondják, hogy jaj, semmit, de hogyha jobban megnézzük, akkor nagyon sok minden akadott. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon hasznos már egyetemi évek alatt részt venni önkéntes munkában bárhol, hogy később, amikor kilépünk az egyetemről, akkor, akkor nagyon azt kell mondani, hogy uha, én csak most kezdek mindent el, hanem lehet, hogy alkalmazom, még nem voltam sehol, de végeztem ezt, akár a Marfestem benne voltam a szervezőcsapatban, akár más fesztiválokon, akár egy diák önkormányzatban, akár egy hallgatói önkormányzatban, akár bármi más szervezésben, vagy bármi, amit így végeztem. Ez segít érvényesülni a munkaerőpiacon szerintem. De akkor kezdem azzal, hogy, hogy ki vagyok én. Én Nagy Réka vagyok és hat éve kezdtem el a Fesztivál Önkéntes Központ Ban dolgozni, vagy inkább úgy mondanám, hogy ezt, ezt a brandet, ezt a közösséget alakítani. A Sziget, akkor még KFT összes rendezvényén kezdtünk el egy egészen apró kis önkéntes programot kialakítani. A kezdetben volt 20 aranyos kis önkéntesünk, és tavaly már eljutottunk odáig, hogy az egész nyár alatt 1500 önkéntest foglalkoztattunk. Amit viszont így, így elég közelről látok, hogy nálunk a fesztiválokon, amik tényleg ilyen egyhetes, maximum kéthetes munkatapasztalatot tudnak adni, nagyon szépen látszik mindenkinél az a fejlődés is, hogy van, aki ott 
találkozik először azzal a szituációval, hogy ő kapott egy feladatot, hogy neki be kell érnie időben egy, egy műszakra. Hogy igenis, hogy az ö, leszítjuk, hogyha nem ér be, vagy éppen vannak olyan szankciók is, hogy felbontjuk a szerződést, hogyha nem tartja be. De hogy ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon sokat segítenek egy, egy első munkahelyen, akár hogyha ezekkel nem ott találkozik először az ember, mert mondjuk egy első munkahelyen rengeteg új típusú inger éri azt, aki, aki elsőként van ott, és hogyha nem kell még ezekre is odafigyelnie, szerintem az neki is egy könnyebbség így a, a munkavégzés során. Köszönni, hogy jöttetek és dolgoztok és bulisztok. Remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Én egy dolgot tudok elmondani, hogy figyeljetek arra, amire mi is a legtöbbet próbálunk figyelni, hogy az a pár százezer ember, aki majd itt megjelenik ezen a fesztiválon szórakozni, mulatni, az élete legjobb hetét töltse itt el velünk. Ez, nekünk ez a, ez, a, ez a célunk, ez a legfontosabb. Nyilván ez látok is igaz, hiszen önkéntesek vagytok. Azt remélem, hogy egy életre szóló élménnyel mentek majd haza. De gondoljatok mindig arra, amikor csináljátok a dolgotokat, hogy a vendégeink azok az életük hetét tervezik itt eltölteni, és mi is azt szeretnénk, hogyha ők az életük hetét töltenék itt el. Úgyhogy jó munkát, jó mulatást, és hát látjuk egymást majd mindenfelé a fesztiválon. Amikor a 2000-es évek közepén fátyolos gondolatokkal elemeztük azt, hogy vannak külföldön olyan fesztiválok, amit teljes egészében önkétesek működtettek, akkor azt hittük, hogy ez Magyarországon nem lehetséges. Még nem jutottunk el odáig, hogy ez megvalósuljon, de hogyha Réka elég kitartó lesz, és még van egy 20 év az életéből erre a dologra, akkor talán sikerülni fog. Viszont azért azt el kell mondanom, hogy amikor a 2010-es, 2011-ben ezt a dolgot elkezdtük, akkor néhány száz fő volt, most, a, most már ott tartunk, hogy a szezonban több mint 1500, 1500 2000 olyan önkéntes van a fesztiváljainkon, aki úgy gondolja, hogy tud ebből a dologból tanulni és tud profitálni, vagy úgy gondolja, hogy unatkozna otthon, vagy nincs jobb dolga a nyárra, vagy gondoljon ki bárki, amit akar. Mindenesetre, hogyha van mehetek annyi lelkesedés, amivel hozzá tudtok tenni ahhoz a dologhoz, meg ahhoz a munkához, amivel a vendégeink jól fogják itt érezni magukat, annak nagyon örülünk. Mi igyekszünk, illetve minden fórumon ezt képviseljük, hogy teljes értékű munkaerőként kezelünk benneteket, és azért ez fontos elmondani, hogy nem véletlenül vannak azok a, a, az engedmények, pluszok, amik nálatok vannak azokhoz a munkavállalókhoz képest, akivel adott esetben együtt dolgoztok, hogy nektek csak 6 órát kell dolgozni, étkezést kaptok, stb. stb. De azt gondolom, hogy teljes értékű munkaerőként kezelünk benneteket, és ezt megpróbáljuk mindenkinél, minden, minden ö, ö, munkatárstál, illetve minden olyan kollégánál, elérni, vagy velük megértetni, akik veletek dolgozik. Nagyon fontos, hogy ne hagyjátok ott a munkahelyeteket, ne unjátok meg, ne fáradjatok el, osszátok be azt az időt, amit a munkával töltötök. Tudom, hogy rendkívül csábító az, amit a fesztivál kínál, de higgyétek el, hogy szükség van rátok azokon a posztokon. És szándékosan nem töltjük túl azokat a pozíciókat, ahol ti dolgoztok, mert úgy gondoljuk, hogy számíthatunk rátok, viszont hogyha ott hagyjátok a munkahelyeteket, úgy jelentek meg, hogy ez nem teljes értékű munkavégzésre alkalmas, akkor cserbe hagyjátok a munkatársaitokat, vagy adott esetben azt a feladatot, amit éppen csináltok. Köszönöm szépen én is, hogy itt vagytok. Jó munkát! Hello! Hello! Budapesti Kornőz Egyetem részéről nagy örömmel és sok várakozással néztünk ennek a projektnek az elébe. Nem csoda, hiszen a diákjaink egyrészt szeretnek fesztiválokra járni, másrészt pedig szeretnek önkénteskedni. Ez évről évre egyre jellemzőbb, hogy 
keresik azokat a lehetőségeket, ahol önkéntesként meg mérettethetnek, ahol kipróbálhatják saját magukat. Az egyetemünk nem minden esetben tud elegendő mennyiségű és elegendő minőségű önkéntes munka lehetőséget biztosítani a hallgatóink számára. Éppen ezért számunkra nagyon perspektívikus az az együttműködés, amit a magyarországi és szlovákiai fesztivál önkéntesek révén valósíthatunk meg, és különösen öröm számunkra, hogy a diákjaink azok egyfajta középvezetői gyakorlatot, középvezetői praxis szerezhetnek a mentoring programnak köszönhetően. Ugye a Corvinus törekszik arra, hogy a különböző területeken a gazdaság és nem gazdasági területeket egyaránt beleértve vezetőket képezzen, akár középvezetőket, vagy a távlatosan felső vezetőket, tehát ilyen értelemben biztos, hogy ez egy fontos dolog. A másik, hogy ugye vezető szerepet játszik egyetemünk a turizmus vendéglátás területén, alap- és mesterképzésben, kutatásokban egyaránt, tehát a fesztivál turizmus és az ahhoz kapcsolódó önkéntesség és az önkéntesek mentorálása az mindenképpen a Corvinus egyik kiemelt területe lehet. A Sziget kutatása egy több évvel visszamenőleg zajló kutatás, amiben a Corvinus Egyetemen hallgatók vesznek részt. Mi az önkéntesekkel foglalkoztunk. A fontosabb demográfiai mutatók szerint a társadalmi hátterük a szigetlakóknak, a mentoroknak, az önkénteseknek vagy bármelyik másik szigetlakónak hasonló szinte azonos. A mentorok között felül reprezentáltak a vidékiek. A lakóhely alapján is megvizsgáltuk az önkénteseket, a mentorokat is, és bárki az ország bármely pontjáról részt vehet ezen a Szigetlen Fesztiválon önkéntesként és mentorként is. A vidékieknek talán nagyobb lehetőséget nyújt az, hogy Szigeten önkénteskedhetnek, hiszen az anyagi hátterük, esetleg a lakhatásuk nehezebben megoldható. Vizsgáltuk az önkéntesek és a mentoroknál is a készségeiket, az a skillseiket, illetve a motivációjukat. A kommunikációjuk, a probléma megoldó képesség, a csapatmunkában való részvételük, a szervezőképesség és a nyelvtudásuk, ami az egyik legnagyobbat fejlődött, mind lépésről lépésre haladt, és egy nagyobb fejlődésen ment keresztül. Nekünk mentoroknak az egyik legnehezebb kihívás az, hogy rettenetesen empatikusnak kell lenni az önkénteseinkkel, mert nekem most például van 24 önkéntesem, 24 különböző személyiség, és 24 különböző emberrel különböző féleképpen kell bánnom, és ugyan, nem tudom őket ugyanazzal az empátiával kezelni. Mindenki más problémával fordul oda hozzám. Van, aki keményebb és vele egyszerűbb, van, aki érzékenyebb, van, akit jobban meg lehet kérni arra, hogy maradjon még 10 percet, mert késik a váltás, van, akit nem igazán, mert megsértődik. A vezetésben biztos, hogy nem van sokat segít. Mert, mert most itt belegondolva, Más helyzetben mikor kerül oda az ember, hogy meg kelljen mondani a 30 embernek, hogy figyelj, reggel nyolcra itt kell lenned. És, 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 és azt az összhangot is meg kell találni, hogy, hogy jó, én megmondom neked, hogy mikor le legyél hol, de hogy ez ne szálljon a fejébe. Mert ez, ez nagyon nehéz, és szerintem a mai világban ez nem nagyon sikerül az ember. Szóval egy kis hatalmat kapnak a kezükbe és, és visszajönnek vele, ami nekem nagyon nem szimpatikus, és szerintem az elejétől fogva törekedtem, hogy ez így nem maradjon. És pont ezért lenne nagyon fontos, hogy tényleg a bármilyen munkakörben valaki oda kerül, hogy vezető pozícióban van, akkor menjen el önkéntesnek egy, egy hétig, és úgy tanulja meg ezt a, a vezetést.